que, que acontece se você parar para dar ouvidos aos zum zum, se você parar para dar ouvidos a toda aquela né, malandragem por trás dos bastidores que quer te derrubar, a malandragem que é gerada por aqueles que não têm coragem de buscar o que é deles, aqueles que não têm coragem de agarrar pelo cabresto, não é? a vida e dizer, eu vou vencer, não interessa o meu passado, não interessa o que eu já fiz de errado, não interessa o que dizem de mim, eu vou vencer, eu vou para frente, eu vou conseguir aquilo que eu quero. As pessoas sempre vão dar um jeito de criticar você. Nunca abandone seus sonhos por causa disso. Nunca abandone suas metas por causa disso. Nunca fique para baixo porque idiotas apontam o um dedo para você ou lembram possivelmente de erros que você cometeu. Eu cometo erros todos os dias, a gente descobre os erros, tenta consertar. Às vezes não consegue consertar aqui, mas vai consertar lá na frente. O importante é que você sempre tente dar o melhor de você sempre em tudo que você faz. Conserte aquilo que dá, peça desculpa onde der, coloca as coisas da melhor forma possível e segue em frente. Não para. Se você retornar, se você parar no tempo e espaço, lembra? O tempo, o tempo. Ele é positivo, não existe tempo negativo. Então o que, que acontece? Se você parar, você está indo para trás. Você está olhando de volta para ontem, mesmo que você esteja parado no tempo. Parado no tempo não é positivo. Parado no tempo é problemático. Parado no tempo só vai criar problemas para você. A sua disciplina depende de você, as suas metas dependem de você, seu treinamento não é tudo na sua vida mesmo que você viva disso, você precisa de balanço, você precisa de persistência, consistência e disciplina, acima de tudo você precisa fazer um pouquinho todos os dias para ir para frente, um passinho de cada vez para ir para frente, ah, você vai tomar porrada, vai, você vai tomar muita porrada e você vai estar no chão e por incrível que pareça, vão aparecer aqueles que você achava que eram teus amigos, que vão te chutar enquanto você estiver no chão. Não se esqueça de quem eles são. Quando você estiver em pé novamente, não se esqueça de quem eles são. E lembre-se do seguinte, que lá na frente você vai encontrar outros exatamente iguais. O que você tem que fazer? Gerar solitude com você mesmo, para que você tenha a habilidade de ficar em pé sozinho sempre, para que você possa seguir em frente sozinho sempre. Isso não quer dizer que você não deve fazer alianças, não. Isso não quer dizer que você, no seu reinado pessoal, não deve chamar outros reis e rainhas para fazer alianças. Isso quer dizer não, que você tem que ter a solitude de seguir em frente, mesmo que outros não venham com você ou não apoiem a sua agenda. Você tem que ter essa coragem, essa força, essa disciplina, essa persistência e consistência. Lembre-se, você quer ser 5% da população mundial. E dentro desse 5%, você provavelmente quer muito mais. Vai buscar o que é teu sempre. Perdoe aqueles que erram com você.